ውሃችን ይያልፈው ይሄደ በሌሎች ሀገር ያለማት እኛን ግን እየረገጠን ነው የሚሄድ ይሄን ነበር ሙሉ በአረንጓዴ መሸፈን አለበት ውሃው በቂ ነው ተናንት አከባቢ ላይ ወንዞች እየፈሰሱ ነው ዛሬም እየፈሰሱ ነው ይሄ ወርቅ ነው በነገራችን ላይ ወርቅ ነው እየፈሰሰ ያለው ሚሄደው ወንዙን ተሻግሮ ሚሄርሰ ወርቅ ነው እየተሻገረ እየረገጠ ሚሄደው የሚቀጥሉ አመት ዋናው ክዳችን ትናንሽና መካከለኛ ግድቦች በየክልሉ ማስፋፋት ነው የሚቀጥሉ አመት ዋናው ቅዳችን ትናንሽና መካከለኛ ግድቦች በየክልሉ ማስፋፋት ነው ቢያንስ ከ100 በላይ ግድቦች ለመስራት እቅዳለን ውሃ ላይ አበከረን ካልሰራን ውሃን እንደ ትልቅ ሪሶርስና የልማት መግቢያ በር አርገን ካልወሰድን አጥቃላይ የምናስበው ብልጽግና ማረጋገጥ ስለሚያስቸግር የመንግስት ትኩረት ትናንሽና መካከለኛ ግድቦች በመስራት ወሃን ማቆየት ነው አንድ አንድ ዓለም ሀገራት ወሃን እንዳልማዝ ይጣቀማሉ አንዳችም የውሃ ጠብታ እንድትባክ ነው ይፈቅዱም ከኢትዮጵያ ያነ ሰይይ ዝናብ ስርጭት ያላቸው ሀገራትም ጭምር ወሃን በቅጡ በመያዝ በግብርናው ዘርፍ ውጤታማ መሆን ይችላል ላብነት ሀገረ እስራኤልን ማየቱ በቂ ነው እስራኤል 60 በመቶ የሚሆነው መሬት ብርሃማ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ በአመትም ከ300 እስከ 400 ሚሊሜትር ዝናብ ብቻ ታገኛለች በዚህ የውሃ መጠን ግን ከፍተኛ መስኖ ታለማበታለች ከዚህ ባለፈ እስራኤል 35 በመቶ ለመስኖ የምትጠቀመው የተበላሽና ጨዋማ የሆነውን ውሃ ነው ይህን ውሃ እንደገና በማከም ለዜጎቿ በመጠነኛ ገንዘብ ያቀርበች ውጤታማ የመስኖ አገልግሎት እንዲያገኙ እንደምታደርክ የሀገሪቱ የመስኖ ባለሙያ ያስረዳሉ the sewage water are recycled and then gave in a lower price in a good price to the farmers 30% 35% of the israeli agriculture is using such a water ለእስራኤል ቴሌቪዥን ጣቢያ የሀገሪቱ የመስኖ ባለሙያ እንደገለጹት ማንኛውም የዝናብ ጠብታ በእስራኤል ምድር ምንም አይነትነት ሳይፈጠር በጎርፍም ሆነ በወንዝ መልክ የሚባክኑ አይደለም ስለሆነም በትንሽ ውሃ ትልቅ የግብርና ውጤትን ታስመዝግባለች a lot of water is saved it is not evaporate just by the touch by being in the air so you can use less water and having better result yihinnin yetazeb ke bahar dar 420 km yahal riqa kemitigenyu wodwag midra qannan yowag himra biheresab astadader bedehnetna bedirq mahatem yetekettebe yimeslal haqqu gin yihaydellem berkatta tsagawoch yemigenyubet akkabab inji bezi tefetro በየፈርጁ በመትገለጽበት አከባቢ ውስጥ የተፈጠሩ ጸጋዎች ዋጋቸውን የሚረዳ ጠፍቶ ነዋሪውን የቤተ መልካች አድርገውታል በጣም በርካታ ወንዞች አሉ አሁን አመቱን ሙሉ ማይቀንሱ ማይቀንሱ ፍሰታቸው ማይቀንሱ ስለዚህ እነኛ አሁን በየአመቱ ሰው ዞ ይሄዳሉ እንሳሱ እንሳት ይዞ ይሄዳሉ ከዚህ ባለፈ ጥቅም አይሰጡም እንደኛ ሌላ ገደግሞ ወንዝ ሲጠቅም ነው ምናቀኛ ጋር ይወዱናል አመቱን ሙሉ የሚፈዙ ወንዞች አሉ። እነዚህን አገልግሎት አውሎ ማህበረሰብ እንዲጠቀም በማረገረገድ ብዙ ስራ ያልተሰሩ ናቸው። እንደ ማህበረሰብ ሆነ ስታይ ለከፍት መጠጥነት ካልሆነ ሰው ለመጠጥነት ካልሆነ በስተቀር 
ብዙ እነዚህን ወንዞች ተጠቅሞ ብዙ ነገር ሰርቷል የሚያስፈን ነገር አይደለም 28 እና 30 የሚባለው አመት ሙሉ በሚል ነው የሚያዘው እንጂ ወንዞቹ እነዚህ ብቻ አይደሉ ቢያንስ እስከ ጥር እና ካቲት ሊያለም የሚችሉ በርካታ ወንዞች አሉ እዚህ አካሄ ደሞ የተፈጠረው ሀብት ኢንተግሬት ካረግነበት ወደ አመት ሙሉ የመድረግ እድል ያላቸው ይሆናል በርካታ የተፈጠረው ሀብት ጸጋ ያላቸው ዮሐ ምንጮች አሉ እነዚህ እንደሞ ከመስኖ ጋር ካሳሰር ነው ብዙ የምግብ ክፍተቶችን ሪከቨር ማድረግ ይችላል በሄደት ምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ይችላል እንዳጋጣሚ ወይ መታደል ሆኖ ዋገን የተለያየ ወረዳዎችን በቅርብ አውቃቸዋለሁ ተንቀሳቅሽ በስራም በመደበኛ ስራ ለምርምር ስራዎች እንደዚሁ የስነ ጽሁፍ ስራ ለመስራት አካቢው ወደን አይቻለሁ ሁላችን ከመንገምተው በላይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሀብት ያለው አካባቢ ነው ዋግ ማለት ብዙዎቻችን ከመንስለው በስተጀርባ እጅጉ ሀብትና ውበት ያለው አካባቢ ነው ከፊል ለፊት እኔ ዋግን ማየው አንዲት ድህነት የሚያቆሳቁላት ውብ ሴት ግን ስታያት ድህነቱ ቢከፈፍ ተመልሶ ውበቷ ሲመጣ ምን አይነት ውብ ሴት ልትሆን እንደምትችል የምታያት አይነት ነው ዋግ በአሜሪካ ውስጥ እንደ ኮሎራዶ አካባቢ ወይም እንደ ዱባይ ያሻዋ ሜዳዎች ከነሱ የበለጠ አቅም ያለው እጅ ጉብ የሆነ አካባቢ ነው እስራኤል እኮ በአመት 300-400 ሚሊሜትር ዝናብ ነው የምታገኝ ዋግ የመጨረሻው ድርቅ ቦታ 500 ሚሊሜትር ነው የሚያገኝ ዝቅተኛው ከሲሲሊ ከእስራኤል ጋር ብታወዳድረውም ራሱ በዝናብ መጠኑ ደረቅ የሚባል አይደለም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አካባቢዎች የሚበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም ይሄንን ብና ለማው ማለት ነው። እንዳ ለመታደሉ ነው ግን ድርቅ ብለን ሳል ነው አካባቢው። በሁሉም ወረዳዎች የወንዞቹ ጸጋ ያለ ቢሆንም የተወሰኑ ወረዳዎችን እናስቀኛቸው ደናል በቅድሚያም ወደ አብርገሌ ወረዳ በማክናት ጥራሪ ወንዝ ገባን ጥራሪን ያከባቢው ማህበረሰብ ወደውም ይሁን ሳይወዱ በስንኞች ጥራሪ 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 ተጓዡ መውሰዳል ተውኩ ሆይ ሰውን ከነጓዙ በማለት በቁዝምታ ያውሳሳሉ ለዘመናት ሰውና እንስሳን ከመውሰድ የዘለለ ምንም ጥቅም እንዳልሰጠ በማሰብ ትዝብታቸውን ይገልጹበታል የኛ አይን ከወራጅ ውሃው ጋር አብሮ እየቆዘመ እስከታች ወርዶ ሄደ ወአግ ምድር አመቱን ሙሉ ከሚፈሱ ከፍተኛ ፍሰት ካላቸው 28 ወንዞች መካከል አንዱ ጥራሪ ወንዝ ነው ጥራሪ ወንዝ በወአግ ከሚገኙ ሰባት የገጠር ወረዳዎች ሶስቱን ወረዳዎች ጻግብጂ ወረዳ ሰቆጣ ዙሪያና አብርገሌ ወረዳን ያካልላል ይህ ወንዝ ሶስቱን ወረዳዎች ሲያካልል አመቱን ሙሉ አከባቢውን ረቅቶ ይሄዳል ያልፋል አሁን ያለንበት ጥራሪ ነው ለምሳሌ እንደ ጥራሪ እንደ ሪፈረንስ ሶስቶ እንግዲህ በኪሎሜትር እንኳን ሲታሰብ ከ 200 እና 300 ኪሎሜትር በላይ ቆርጦ የሚመጣ ወንዝ ነው ማለት ከዛ ውስጥ በእኛ በሚያካልላቸው ወረዳዎች አሉ። አብርገሌ አንዱ ነው ለምሳሌ አሁን ያለውበት አብርገሌ ነው አንዱ ነው ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሰቆጣ ወረዳን ያካል ያቋርጣል ፕላስ ደግሞ ጻግብጂን ያቋርጣል እና እነዚህን አቋርጦ በሚያቋርጥበት ጊዜ ግን ዝም ብሎ ምንም ሳያለማ ነው ይሄን ሁሉ ኪሎሜትር እየመጣ ያለውና የሚያለማቸው ራሱ በካናል ብቻ ዳይቨርሽን ካናል ብቻ ናቸው እና ብዙ አይድል የሆነ ኮማንድ አለ አይድል የሆነ ኮማንድ ማለት የተደበቀ የመልማት የሚችል የመሬት መጠን ማለት ነው አሁን ያለው ፍሰት ግን እንደምታዩት በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍሰት ነው ያስተናገደ ያለው ከ500 ሊትር ፐር ሰከንድ በላይ ማስተናገድ ይችላል ማለት ነው ወሃችን ይያልፎ ይሄደ በሌሎች ሀገር ያለማት እኛን ግን እየረገጠን ነው የሚሄድ በሌላ ሀገር ወሃችን ሄዶ ከሌላ ሰርቶ እኛ በገንዘብ እንገዛለን ይሄንን የሚያደርግ መንግስት ተጋገኘን እኛ ዓለምተን መብላት እንቻላለን 
ራሳችንን እንችላለን ለሰው ምን ተርፋለን እኛ በትክክለኛው ኡነት ከሆነ ኡነት ለመናጋገር ለዋግ ብቻ ሳይሆን እረጆችን ሆን ነበር ለሌላ እረጆችን ሆን ነበር ለሌላ ደጋፎችን ሆን ነበር ቦታ ነው አቀበት ቁልቁለት ብዙ ይወስድ አይደል ይህን በሙሉ ባረንጓዴ መሸፈን አለበት ውሃው በቂ ነው ከጻና ዛምራና ሌሎች ትላልቅ ወንዞች በተጨማሪ ዙዋውን ዝም በዚህ ወረዳ ይገኛል ኩል መስሎ አከባቢውን በትዝብት እየገረመመ ከመለፍ ባለፈ ያራሰው መሬት የለም ያጠገበው አንጀት ማልታየም አብርገሊን ተሰናበትንና ወደ ሰቆጣ ዙሪያ ቀናን ይህ ወረዳን በርካታ ወንዞች ያሉት ሲሆን አይብራ ዝንትላ አልዋቀና ሌሎች ወንዞች ይገኙበታል እኛም ከተልቁ ቤላ ተራራ ከሚፈልቀው ወለ ወንዞች ወርደናል ይሄ ከቤላ ከሚባለው ትልቅ ተራራ የመጣ ውሃ ነው ይህ ውሃ ቢገደብ ወይም ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ አንድ ነገር ቢሆን በወለህ ሜዳ ከፍተኛ ሄክታር ያለውን አርሶ አደር ማልማት የሚችል ወንዝ እንደሆነ ነው በብሄረሰብ አስተዳደሩ ውስጥ ዝቅተኛ የዝናብ ስርጭት አለው ከተባለው ወደ ሰሃላ ሰየምት ወረዳ ገጻችንን መለሰን መናሁን ዝገብተንም በግራችን ምናስቀረው ይመስል እንዳሻን ረጋግጥ ነው ማንን ወንድ ብላን ዲሉ ጥሩን ሄደ አመቱን ሙሉ የሚፈሱ ከፍተኛ ውሃ ያላቸው ስድስት ወንዞች ያለው ወረዳ ነው ለምሳሌ ተከዚን ጨምሮ መናውንስ መሻውንስ በዚህ ወረዳ ይገኛሉ ታዲያ እነኚህ ወንዞች አመቱ ሙሉ እየፈሰሱ አመቱ ሙሉ ደግሞ ዝናብ የማያገኝበት ወረዳ አማራጩን ምን መውሰድ የሚሻል ይሆን ሻላ ከዝናብ ስርጭቱ ስናዩ በጣም አነስተኛ የዝናብ ስርጭት ያለው ነው ከሌሎቹ ወረዳዎች ጋር አንጻር ሲታይ ማለት ነው እስቲ በአመት ውስጥ እንኳን ወደ ሁለትና እስከ ማክሲመም እንኳን ማለት በብዛት አራት ዝናብ ቢዘንብ ነው በቁጥር የሚቆጠሩ ናቸው ማለት ነው ስድስት ወንዞች አሉ ከስድስቱ ውስጥ አንደኛው መናን መናውን ዝንግዲ በስፋቱም በውሃ ብዛቱም በጣም ከፍተኛ የሆነ ውሃ ነው የሚያለማው መሬት እንደምናየው እዛ ማዶዋ ካቢ ነው ማዶዋ ካቢ ከጋራው ማዶ ነው ይሄም እንደ ሌሎች ወንዞች ሁሉ በፓምፕ ቴክኖሎጂ ነው ለና ለና ለማው ምንችለው በሳላ ሰይምት ወረዳ አመቱን ሙሉ የሚፈሱ ስድስት ወንዞችን ተመልክተን ወደ ዝቋላ ተጓዘን በግርምት ሁሉን ወንዞች ተመለከተን ማሳናው ሀፊት ለፊት እየተያዩ ተፋፍረው የተቀመጡ እንጂ አንዱ ባንዱ ተስቦ የሚገናኙ ጉዛና አይመስሉም ወንዙና አካቢው ያለበት ነገር ግን በጣም ሚያሳዝን ነው ተጠቅመን አናቀው ያው እንሳት ወዶ ለመጠጥ ይተከማልኝ ከዚህ በዘለለ ለመስኖን እንተከም ውሃውን ያያየንም ነው ሰው እንዳይተከም ቴክኖሎጂ ብዙ ብዙ ያካብ ይለም ይሄኛውን ውሃው ወጥተው ሰፊ መሬት ማልማት ይችላል ለምሳሌ ከዚህ ከተከዚህ ዙቃላ ወዳን ልሰድና መየን ከላይ ጀምሮ ስከታች ወደ ሰባት ቀበሌ ይሄ ተፋሰስ ይዟል መጠቀም ይችላል ከዚህም ሰርፎ አልፎ ሌሎች አካባቢዎች መልተ ማቅረብ ይችላል አካባቢ እንደሚሆን እናቃለን ነገር ግን የሰማ ይሄን አካባቢ ያየ የደገፈ ግን ክልልም አካልም ሰው ስለሌለ እስካሁን መጠቀም አልቻለም አልፎ አልፎ ኢላ ቦታ ስለዘዋወር ከዚህ ያነ ሰው ውሃ የተሻለ ነገር በመንግስት ድጋፍ ተደርጎ ሲጠቀሙ ያለ በጣም ነው መቀናውና እንደኛ ካይ ደግሞ ውሃ ተኝቶ ውሃ ወደ ከደጋፋችን መጥቶ የሚያየን የሚደግፈን አካል በመጥፋቱ ተጠቃሚ መሆን አልቻለም ዋላን ተሰናፍተን ከሰቆጣ ማል ደን ተነስተን ባስቸጋሪው ጠጠራማው መንገድ በ2010 አመተ ምህረት ወረዳ ወደ ሆነችው ጻግብጂ ወረዳ ቀናን ጻግብጂ ከሚገኙ አራት ትላልቅ ወንዞች መካከል ጅልዋ ወንዝንም እግረ መንገዳችን አገኘ ነው ጻግብጂ ወረዳ አራት ትላልቅ ወንዞች አሉት ከነኚህም አንዱ ይሄ ጅልዋ ወንዝ ነው ይሄ ወንዝ ከአመት ከአመት ይፈሳል 
አገሩን ቀይ ወንጥሎ ይጓዛል ነገር ግን ለአከባቢው ምንም አይነት አገልግሎት አይሰጥም ታዲያ ይህን ወንዝ እየረገጡ ወዛቸውን እዚ ታጥበው አራክፎ የሚሄዱ ስደተኞች ብዙዎች ናቸው መንገድ ላይ ያገኘናቸውን የጻግብ ጆረዳ ስደተኞች ካንፈር መጣን ብቻ ላለፈንም ጥለውት ይሄዱት ቀዬ ምን አይነት ድባብ ይኖሩ ይሆን የሚለውን ለማየት ወደ መንደሩ ሄድን እንጂ ከረጅም የግርጉዞ በኋላ ሰብል እንዳቀፈ ማሳ በወጋግራ የታጠረውን መንደር አገኘ ነው ትላንት ቤት ለንግዳ ብለው ምንጣፋ አውጥተው ተቀመጡልን የሚሉ ልሳኖች ዛሬ በየከተማው እየዞሩ ለልመና የሚጮሁ ነው ትላንት ማርና ወተቱን እንኩ ይያሉ ጃቸውን የዘረጉ ዛሬ ለልመና ለሳንቲ ምጃቸውን ዘርግተዋል እዚህ አካባቢ ሜዳውን የሚወርቁ ህፃናትና ጥጆች የሉም ቦታውም ጭር ያለ ሆኗል ተደደዱ አሉ ሲግናል ማይግሬሽን በሚለም እንጠራው በጥናትም የተደገፉ እንደ አይነት ስደቶች እንዳሉ በጥናት መረጃዎች አሉ። እነዚህ ደግሞ አጠቃላይ በህረሰውን ግን አይደሉም። የት ቀበሌ የተወረዳናቸው ለይተ ነው ለኛ። የመጀመሪያው ማን ነው የሚሰደደው? የት አካይ ነው ስደት የሚሄዱት? ጻግብጂ 3 ቀበሌዎች አሉ። ኮመን አርጎ የሚሄዱ እንደ አይነት ነው ክስተት ያለ የሚከሰትባቸው። ሰቆጣ ወረዳ አንድ ሁለት ቀበሌዎች አሉ። ከዚህ ውጪ ያለው ምን አልበት ለሸከል ሜር ሶሊ ኖርች ሊሆናል እንጂ በጣም ድርክ ከሚያጠቃቸው ወረዳዎች ዛሬም ሄደ በተረጋግጥ ለምስክርነት አንድ ስደተኛ ሚሄድ አጣገኝ ህዝቡ ለምን አልሰራም አካዩ ለምን አልሰራም ብትል ባለፉት አመታት በጦርነት እንደሚታወቀ ይነክ ሰው ጦርነት ነው ሲጫወትበት የነበረው የልማት አጀንዳው ርቆብት ነው የነበረው እነዚህ አጀንዳዎች መን መለስ አለባችሁ በእኛ ታሪክ መን መለስ አለብን ብለ ምን ሰራው ይሄን ትናንት አከባቢ ላይ ወንዞች እየፈሰሱ ነው ዛሬም እየፈሰሱ ነው ይሄ ወርቅ ነው በነገራችን ላይ ወርቅ ነው እየፈሰሰ ያለ ሚሄደው ወንዙን ተሻግሮ ሚሄድ ሰው ወርቅ ነው እየተሻገረ እየረገጠ ሚሄደው ይሄ ወርቅ መሆኑን ማሳየት አለብን 